ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിനി പലതരം ക്രോസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോണത് കുറേ പേരുകളുണ്ട് പലതരം ക്രോസുകളുണ്ട് ഒക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക തനിയെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഈസ് എ ജനറ്റിക് ക്രോസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ is homozygous or heterozygous for a particular character but test cross enna peru ketta thanne ariyam or cross test cheyan upayogikkunnathanu ini endu test cheyan aanu upayogikkunnathu njan parnu for example tall dwarf enna rendu contrasting characters undu aa tall nulla phenotype la rendu tharam genotype aanu ullathu capital t small t capital t capital t അതായത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ഉണ്ട് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ടോൾ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണോ അതോ ഹെറ്ററൈസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡോമിനൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇസ് എ ജനറ്റിക് ക്രോസ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് whether the dominant individual is homozygous or heterozygous for a particular character adayathu oru pratheega swabhavathinte homozygous allengil heterozygous condition kandupidikkanana test cross ennoru genetic cross kandupidichathu ini endana oru test cross it is the crossing of an f1 hybrid with its recessive parent appo f1 hybrid enganeyana kittiyadu nammal mono hybrid cross il padichu endana ellam dominant aayirunnu alle f2 progeny ellam korchu dominant recessive aayirunnu pakshe f1 hybrid ellam thanne dominant aayirunnu ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഈ എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡും ഒരു റെസസീവ് പാരൻറ്റുമായി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഇപ്പോൾ റെസസീവ് പാരൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അതായത് ഡ്വാഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ജീൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് അലീൽസ് ആണ് ടോളും ഡോഫും അതിൽ ടോൾ ഡോമിനൻറ്റും ഡോഫ് പ്രസസീവ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡിലുള്ളത് അതും റെസസീവ് പാരൻറ്റുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് റെസസീവ് പാരൻറ്റ് റെസസീവ് പാരൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റെസസീവ് ആണ് ആ എലി റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടമാകാത്തത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ രണ്ട് അലീൽസും രണ്ട് റെസസീവ് അലീൽസും ഒന്നിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റെസസീവ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പുറത്തു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന ക്യാരക്ടർ കൂടിയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റെസസീവ് അലീലിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ട് റെസസീവ് അലീൽസ് ഒന്നിച്ച് വന്നത് കൊണ്ടാണ് റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ പുറത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് ക്രോസ്ഡ് വിത്ത് റെസസീവ് പാരൻറ്റ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെറും ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ഇറ്റ് ഇസ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും ഡോമിനൻസി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് മാത്രം വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലും ഒരു റെസസീവ് പാരൻറ്റ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഡോമിനൻറ്റ് പ്രോജനി കിട്ടുള്ളൂ ആ ഡോമിനൻറ്റ് പ്രോജനി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ജീനോടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതായത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണോ അത് ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുതന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻറ്റും റെസസീവും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡോമിനൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ ഡോമിനൻസി കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണോ അതോ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളത് പ്രോജനി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കും 
പാരൻറ്റ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നോ എങ്ങനത്തെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആയിരുന്നോ ഹോമോസൈഗസ് ആയിരുന്നോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതേ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും കേട്ടോ സെയിം ഡയഗ്രാം കണ്ടോ അപ്പോൾ സൈഡിലുള്ള മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഫീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ജീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതാണ് പണ്ണറ്റ് സ്ക്വയർ എല്ല ഇനിയാണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നോക്കുക ഒരു ഡോമിനൻറ്റും ഒരു റെസസീവ് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാമിന് ഡോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ തരുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രോജനി തരും ഓക്കെ ചില സമയത്ത് ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തരും പ്രോജനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്രോസസ് ആണ് ഉള്ളത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസിന് ഒന്ന് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റും ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് പിന്നൊന്ന് ഹെറ്ററോസൈഗസ് പാരൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നോക്കുക ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകണം ക്രോസ് റെസസീവ് പാരൻറ്റ് എന്താ അത് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി ഡോഫ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഹോമോസൈഗസ് അല്ല രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അലീൽസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അലീൽസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്യാമേറ്റ്സ് ആക്കണു റെസസീവ് പാരൻറ്റിലെ രണ്ട് ഹോമോസൈഗസ് അലീൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റിന് എടുക്കുന്നു ഇനി രണ്ട് പാരൻസിൻ്റെയും ഗ്യാമേറ്റ്സ് തമ്മിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ട് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അതായത് ടോൾ ആൻഡ് സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അതായത് ഡോഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോജനിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പാരൻറ്റിൻ്റെ ഡോമിനൻസി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അതോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോജനിയിൽ എഫ് വൺ പ്രോജന അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് ഫീലിയൽ ജനറേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് വൺ ടോൾ വൺ ഡോഫ് ആ വൺ ടോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ടോൾ വൺ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ടോൾ ഈസ് ടു വൺ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഡോഫ് വൺ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ടോൾ ഈസ് ടു വൺ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഡോഫ് ഇതാണ് നമുക്ക് എഫ് വൺ വൺ ഇസ് ടു വൺ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ടോളും ഒരു ഡോഫും ആ ടോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യെസ് പാരൻറ്റ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ക്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്തിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജനി തരും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻ്റ് ജീനോ ടൈപ്പ് എഴുതാൻ പറയും ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ഇസ് ടു വൺ വൺ ടോൾ ഇസ് ടു വൺ ഡോഫ് ജീനോടിപ്പിക് റേഷ്യോ വൺ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി ഇസ് ടു വൺ സ്മോൾ ടി സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ടെസ്റ്റ് ക്രോഷ് റേഷ്യോ ഇക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡയഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് സെയിം ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ദ വെരി സെയിം ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ട അവിടെ ഇവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞെട്ടു
ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൻ്റെ ഡയഗ്രോണ് അത് അതായത് മുകളിൽ നോക്കുക ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് പാരൻ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് ക്രോസിലും സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരു പാരൻ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് റെസസീവ് പാരൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻസോ രണ്ട് രണ്ട് ക്രോസ് ആണ് കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്രോസിൽ ഒരു പാരൻ്റ് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് ഒരു ക്രോസ് മറ്റൊരു ക്രോസിൽ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻ്റ് എന്താണ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസിലും റെസസീവ് പാരൻസ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോമൺ ആയിട്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കുക ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് അതായത് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഹോമോസൈഗസ് റെസസീവ് ഏതുമായിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്യണത് ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു രണ്ട് ഡബ്ല്യൂസും ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ വയലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഡോമിനൻ്റ് റെസസീവ് ക്യാരക്ടർ എന്താണ് വൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫ്ലവർ കളറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം പറയാം ഇവിടെ ഫ്ലവർ കളർ പൂവിൻ്റെ നിറം അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലറ്റും റെസസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് കളറുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വയലറ്റ് കളറിൻ്റെ ഡോമിനൻ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിനി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്രോസുകളിലും റെസസീവ് പാരൻ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡോമിനൻ്റ് പാരൻസ് ആണ് വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഹോമോസൈഗസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്രോസിൽ പാരൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് ഹോമോസൈഗസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു വയലറ്റ് തന്നെയാണ് ക്യാരക്ടർ വരിക ഐ മീൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്രോസിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് അലിയിലും ഒരു റെസസീവ് അലിയിലും അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡബ്ല്യു സ്മോൾ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും വയലറ്റായി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നോക്കുക രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വയലറ്റാണ് രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ത് വരും വൺ ഇസ് ടു വൺ മറ്റേതിലോ റേഷ്യോ ഒന്നും വരില്ല കാരണം എല്ലാം ഡോമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ ഡോമിനൻസി എന്തായിരുന്നു ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു പാരൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ ക്രോസിൽ അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോജനിയുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് പ്രോജനിയുടെ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് പാരൻ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പകുതി ഡോമിനൻറ്റും ഒരു പകുതി റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് പാരൻ്റ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതേ ഡയഗ്രാം ഇതേ പിക്ചർ തന്നെയാണ് എക്സാമിന് വരിക ഇത് ചിലപ്പോൾ തനിയെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഡോമിനൻറ്റും ഒരു റെസസീവ് പാരൻ്റ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് ആണ് ഡോമിനൻറ്റ് പാരൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ അതോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ബാക്ക് ക്രോസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ബാക്ക് ക്രോസ് ഇസ് എ ജെനറ്റിക് ക്രോസ് ഇൻ വിച്ച് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ഈസ് ക്രോസ് വിത്ത് എനി വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാരൻസ് 
ടെസ്റ്റ് ക്രോസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു എന്താണ് ഒരു പാരൻറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും റെസസീവ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ ബാക്ക് ക്രോസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരൻറ്റ് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോമിനൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റോ നിർബന്ധമായിട്ടും റെസസീവ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഡോമിനൻ്റ് ആവാം ഡോമിനൻ്റ് വണിങ് ഹെട്രോസൈഗസ് ആവാം ഹോമോസൈഗസ് ആവാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ബാക്ക് ക്രോസിൻ്റെ പാരൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഒരാൾ രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ് ആവാം റെസസീവ് ആവാം ഇതാണ് ബാക്ക് ക്രോസ് ടെസ്റ്റ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും റെസസീവ് ആണ് ബാക്ക് ക്രോസിൽ ഒരു പാരൻറ്റ് നിർബന്ധമായിട്ടും എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് എഫ് വൺ ഹൈബ്രിഡ് എങ്ങനെ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ പാരൻറ്റോ റെസസീവ് ആവാം ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആവാം ഹോമോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആവാം അപ്പോൾ ബാക്ക് ക്രോസ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാലും ചോദിക്കാം ചോദിക്കണ്ട എന്നൊന്നും ഇല്ല ചോദിക്കാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളതിലെ ലോജിക്സ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തനിയെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ